ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നന്ദോസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടപ്രഥമൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രഥമനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം അടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിയടയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അട ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ അട ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ പീസസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ അട ഒന്ന് വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി കാച്ചി എടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വെള്ള ശർക്കരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത ശർക്കരയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അട പ്രഥമ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഒരു കളർ കിട്ടും അപ്പം ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പാണി കാച്ചി എടുക്കണം പാണി കാച്ചി എടുത്തിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാമേ നമ്മുടെ ശർക്കര നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കട്ടയില്ലാതെ പാണി കാച്ചി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് പാനിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ അട ഒന്ന് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടയും കൂടെ നോക്കിക്കൊള്ളണം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ നൂറ് ഗ്രാം ചൗവരി ഒന്ന് കാച്ചി എടുക്കണം അപ്പോൾ അട അതാ അട ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് അടയും കൂടി ഏകദേശം നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അട നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര പിന്നെ ചൗവരി കാച്ചാൻ വച്ചിരുന്ന വെള്ളവും നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചൗവരി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നൂറ് ഗ്രാം ചൗവരിയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം അടയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം അടയും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കരയും നൂറ് ഗ്രാം ചൗവരിയും ചൗവരി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വെന്ത് വരണം അപ്പം നമ്മൾ അടയില്ലേ അട നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അടയെ ഊറ്റാനായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഊറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ അടയൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പം അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശർക്കര പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ പാനി കാച്ചിന് ശേഷം തണുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും ഓക്കെ ആയി നമ്മുടെ ചൗവരിയും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചൗവരി ഒന്ന് ഓക്കെ ആകും ചൗവരി ഒന്നും ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് കുഴയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയിൽ കിടന്ന് അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെന്തോളും അപ്പോൾ ശർക്കര ചൗവരി ചെറിയ മുത്തുമണികൾ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിന് ഒരു ഭംഗിയും കൂടെ ആണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഒരു മുക്കാൽ വേവിൽ കൂടുതലായാൽ മതി ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട ചൗരി അപ്പോൾ ചൗരി ഓക്കെ ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടപ്പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാം നമ്മുടെ പ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്കിതേയുള്ളവളാണ് ഞാൻ വെച്ചത് അപ്പോൾ അടികട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക ഏതായാലും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി കാച്ചിയതിനെ അരിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അട ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വലിയ പീസസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞുറുക്കി വേണം നമ്മൾ ആദ്യം വേവിക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ മീഡിയം പീസസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഉടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ശർക്കര നമ്മൾ ശർക്കരയിലിട്ട് നമ്മുടെ അട വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ആ തവി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ പീസസ് ആയാലേ അട കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് കാണുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ അട നന്നായിട്ട് വെന്താലേ അടപ്രഥമന ആ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടണം ഈ ശർക്കര പാനിയും അടയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൗവരി കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗവരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ചൗവരിയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്
നല്ലതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി അടിപൊളിയായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പശുവും പാലാണ് കേട്ടോ പശുവും പാൽ എന്ന് പറയാം അതായത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പശുവും പാലാണ് ഞാനത് ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പശുവും പാൽ വച്ചിട്ടും നമുക്ക് അടപ്രഥമനം ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണ എല്ലാവരും മൂന്ന് മൂന്നാം പാൽ വരെ അല്ലേ ചേർക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ച പാൽ തേങ്ങാപ്പീര് അരച്ച പാലല്ലേ ചേർക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് വെറൈറ്റി കണ്ടിട്ട് പശുവും പാൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് നല്ല രണ്ട് വലിയ ഗ്ലാസിൻ്റെ പശുവും പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ പാലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വറ്റി വരണം വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാല് അത് നമ്മുടെ പ്രഥമനുള്ള പാലൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നിറച്ചും ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏലയ്ക്ക പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് പഞ്ചസാരയോടൊപ്പം പൊടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഏലയ്ക്കയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേ ഏലയ്ക്കയുടെ മണം എല്ലാം ഈ അടപ്രഥമനിലോട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ ഏലയ്ക്ക ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഒരു മണമാണ് നമ്മുടെ പ്രഥമന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കവർ എന്താണ് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിന് തേങ്ങാ പീര് അരച്ച പാൽ ചേർക്കുന്നതിനെ കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പശുവും പാൽ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം കുടിച്ചവരെല്ലാം പറഞ്ഞു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാനിത് ഒന്ന് പറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണേ ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നാല് ഗ്ലാസ് പാലാണ് നമ്മുടെ അടപ്രഥമന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്ത് ഏലയ്ക്ക പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ അടപ്രഥമനെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലും ഫുള്ളും അങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഫുള്ളായിട്ടും ഒഴിച്ചു ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടയൊക്കെ വെന്ത് നല്ല പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി പോകേണ്ട കേട്ടോ ഈ ചെറിയൊരു ലൂസ് വേണം കാരണം അടപ്രഥമനെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ലൂസിന് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവം മതി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം കിസ്മിസ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരിങ്ങ ഉണക്കം മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് നമ്മുടെ അടപ്രഥമനിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ബൾജ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ മുന്തിരിങ്ങയ്ക്ക് കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ പീസസ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആക്കിയതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പായസം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അതും കൂടെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കാം അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ അടപ്രഥമനിൽ ഇടുന്ന ഇഷ്ടമല്ലാച്ചാൽ മറ്റേ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ പീസസ് ഇല്ല അത് ഇട്ടാലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എന്തായാലും മുന്തിരിങ്ങ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം അപ്പോൾ മുന്തിരിങ്ങയുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ വറുത്ത് കോരി എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ അടപ്രഥമൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും തേങ്ങാപ്പീര ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ പാൽ ഉപയോഗിക്കും പശുവും പാലായാലും കവറ് പാലായാലും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ്